Hi, hello and welcome back to Around the World of Cricket. In the Around the World of Cricket, there is an exciting, hot, hot topic. Uh, IPL, we all know that there is a franchise in the IPL. ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரான்சைசி கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஈஸிலி த கிரேட்டஸ்ட் கிரிக்கெட்டிங் ஈவெண்ட் இன் த வேர்ல்ட் இந்த லாஸ்ட் டெக்கேட் ஆர் ஷோன்னு சொல்லலாம் அதுலேயே வந்து ஒரு என்னடா சுற்றி பார்க்குறோம் பிபிஎல் பார்க்குறோம் டி டுவெண்ட்டி பிளாஸ்ட் பார்க்குறோம் ஹண்ட்ரட் பால் பார்க்குறோம் சிபிஎல் பார்க்குறோம் இந்த ஒரு பங்களாதேஷ் பிரீமியர் லீக் பார்க்குறோம் இதெல்லாம் எஸ் சம் ஆஃப் எஸ் டூ ஃபாலோ பட் எல்லாரும் வந்து அப்படியே ஒரு ஏ பயங்கரமாக பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை பட் அதுக்கு ஒரு காம்படிஷன் கொடுக்குற மாதிரி சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டி டுவெண்ட்டி லீக் எஸ்ஏ டி டுவெண்ட்டி எஸ் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் அது வந்து நிற்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து அதை என்ன சொல்கிறது குட் வெல் பி த செகண்ட் பெஸ்ட் காம்படிஷன் அதுக்கு எல்லா விதமான ஒரு அடித்தளமும் போட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு காரணம் இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாமே இந்தியன் டீம்ஸ் இப்போ ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சது யாராவது ஃபாலோ பண்ணிங்களான்னு தெரியல டீம்ஸோட கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டீம்ஸ் எல்லாம் எப்படி உக்காந்தாங்க டேபிளில் எம்ஐ கேப் டவுன் பால் ராயல்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் எஸ்ஆர்ஹெச் இப்படி தான் உக்காந்தாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து ஃபேன்ஸ் எல்லாம் ஏய் நம்ம டீம் ஆடுதுடா ஏ நம்ம டீம் டா அப்படின்னு சொல்லி ஆப்வியஸ்லி எம்ஐ பால்டன்ஸ் பார்ப்பாங்க சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் பார்ப்பாங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஐ ஆன் இட் வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா ஃப்ரான்ச்சைசிஸும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் வந்து லீடிங் பிஸ்னஸ் மேன் இந்த கேம்ல இருந்திருக்காங்க மற்ற பிஸ்னஸ்ல இருந்திருக்காங்க ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக கண்டினியூட்டி காரணமாக நிறைய கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு எஸ்ஆர்ஹெச் வந்து அவங்க ஏடன் மாக்ரம் மார்க்கோ யான்சன் அப்படியே எஸ்ஆர்ஹெச்ல இருக்கிற பிளேயர்ஸ் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க எம்ஐயும் அதே மாதிரி கண்டினியூட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஏன் டிஎஸ்ஜி அதாவது டிஎஸ்ஜினா வந்து நம்ம டர்பன் சூப்பர் ஜாயின்ஸ் லக்னோ சூப்பர் ஜாயின்ஸோட அப்படியே அதோட இன்னொரு உருவம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்க வந்து அதே தான் பண்ணியிருக்காங்க குவிண்டன் டிகாக் வச்சுருக்காங்க கைல் மயர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஜோபாக் சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து ஃபாஃப் டுப்ளஸி வச்சுருக்காங்க மகேஷ் தீக்ஷனா எடுத்திருக்காங்க ஸோ அந்த கண்டினியூட்டிக்காக ஜோபாக் சூப்பர் கிங்ஸ் ட்ரை பண்ணாங்க பட் ஸ்டில் எல்லாரையும் எடுக்க முடியல இப்போ ஆப்வியஸ்லி ஃபாஃப் வந்து ஒரு ஆர்சிபி பிளேயர் ஆனாலும் ஒரு சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ்லாம் டெஃபினட்டாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ இப்போ ஆக்ஷனோட ஹைலைட்ஸ் டீமோட கட்டமைப்புலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ஹைலைட்ஸ் ஹையஸ்ட் பிட் எடுத்த பிளேயர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸுக்கு கடைசி ஆறு மாதம் வந்து ஒரு ஹனிமூன் பீரியட் அந்த இந்த இந்த கேம் ஆஃப் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹையஸ்ட் பெய்டு பிளேயர் இந்த லீக் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்றரை கோடி ரூபா மூணே முக்கா கோடின்னு வச்சுக்கலாமே அந்த அமௌண்ட்டுக்கு போயிருக்காரு ஆப்ஷனில் அவரை எடுத்த டீம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் கேப் சன்ரைசர்ஸ் எஸ்ஆர்ஹெச் எடுத்தாங்க அவரை ஈஸ்டர்ன் கேப் அப்படின்னு எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது போர்ட் எலிசபெத்தில் ஒரு ஒரு டீம் எந்தெந்த இடத்துல ஹோம் வென்யூஸுங்கிறத பற்றியும் சொல்லிடுறேன் அது கட்டமைப்பில் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் மார்க்கோ யான்சன் டுவைன் யான்சன் ஆர் வியான் யான்சன் எப்படி வேணா அதை சொல்லலாம் வான் யான்சன் கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேருமே டால் சீம் போலர்ஸ் ஹூ கேன் பேட் அப் விட்டு ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கர டிமாண்ட் அண்ட் மவுஸ் இருந்தது மார்க்கோ யான்சன் எஸ்ஆர்ஹெச் சொல்லிட்டாங்க அதை பார்ப்பா தம்பி நம்ம வீட்டு பையன் அவனை எடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஆலோட் போய் எடுத்துட்டாங்க வான் யான்சன் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் எம்ஐ கேப்புக்கு போய் சேர்ந்திருக்காரு இதில் என்ன ஒரு விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா அந்த யான்சன் பிரதர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள ஃபஸ்ட்டு பார்த்து கமா லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு சொல்லி கூட்டின்னு வந்தது எம்ஐ தான் இன்ஃபேக்ட் மார்க்கோ யான்சன் ஃபஸ்ட்டு ஐபிஎல் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது வந்து எம் மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு தான் வான் யான்சனை பற்றி அன்றைக்கே சொன்னாங்க அவங்க வந்து அவங்களோட ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கேம்பெல்லாம் இருந்தாங்க இன்றைக்கி ரெண்டு பேருமே வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டி டுவெண்ட்டி லீக்கில் ஒரு நல்ல விலைக்கு போயிருக்காங்க மார்க்கோ யான்சன் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ் கிட்ட போயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பிளே இம்பார்ட்டண்டான பிளேயருங்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளேயர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் ஃபைனலாக ஒரு பிட்டிங் வாருக்கு போய் எடுத்தாங்க பால் ராயல்ஸோட சண்டை உன்ன புடி என்ன புடின்னு சண்டை போட்டு கட்சியில் அவங்க விட்டுட்டாங்க எனக்கு மற்ற பிளேயர்ஸ்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க அந்த பிளேயர் பிளேயர் தான் டோனோவன் ஃபெரேரா இன்ஃபேக்ட் நம்ம பி டாக் நம்ம ஷோவில் வர பி டாக் நம்ம சேனலில் வர பி டாக் வந்து பேசுறத எல்லாம் பேசி சிஎஸ்கே தான் டா வெரி டாக்லாம் சொல்லி சிஎஸ்கேவோட இந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அங்கத்துக்கு அனலிஸ்ட்டாக போய் சேர்ந்துருக்காரு ஆக்ஷனில் உட்காந்து சும்மா என்கிட்ட சொன்ன நம்ம டிவி நம்ம ஷோவில் சொன்ன எல்லா பிளேயர்ஸும் எடுத்திருக்காரு
அப்படியே டீம் எடுத்திருக்காங்க அவங்கள நல்லா ப்ரிட்டோரியா கேபிட்டல்ஸ் டெல்லி கேபிட்டல்ஸோட டீம் அவங்க வந்து செஞ்சுரியன் அவங்க ஹோம் கிரவுண்டு ஹை ஃபெல்ட் அதுவும் நல்ல சீம் போலிங்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஆண்ட்ரிக் நார்கியா வச்சு பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க டீம் எஸ்ஆர்ஹெச் ஈஸ்டன் கேப் போர்ட் எலிசபெத் அது வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்லோ சர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் திரும்பத்துக்கு ஹீட் பண்ணும் குட்டி கிரவுண்டு ஸோ அதுக்கு அவங்க எப்படி டீம் எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி டர்பன் சூப்பர் ஜெயின்ஸ் லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸோட ஆப்போசிட் அங்கம் அது அவங்களோட ட்வின் பிரதர் மாதிரியே எடுத்திருக்காங்க டர்பன் சூப்பர் ஜெயின்ஸ் ரொம்ப நல்லா அவங்க கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டீம் எடுத்திருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம பேசலாம் யார் யார் எப்படி இருக்காங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை காமன் செக்ஷனில் விடலாம் ஆஸ் யூஷுவல் இன்னும் வந்து ஒரு ஸ்டார்க்கிங்கான விஷயம் என்னென்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோட ரெண்டு ஃபார்மேட் கேப்டனுக்கும் பிட் டே வேலை டி நெல்கர் அண்ட் டெம்பா பவுமா டெம்பா பவுமா வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டி ட்வெண்ட்டி டீம் ஆன கேப்டன் ஆனால் அவருக்கு பிட் டே வேலை வெரி சர்ப்ரைசிங் அவர் நல்லா விளையாடி வந்துட்டு இருக்காரு லாஸ்ட் ஒரு டுவெல் எயிட்டின் மந்த்ஸா பட் ஃப்ரான்ச்சைசி கிரிக்கெட் திஸ் இஸ் ஃப்ரான்ச்சைசி கிரிக்கெட் நோ எமோஷன்ஸ் அட்டாச்ட் நோ அது என்ன சொல்கிறது இந்த அப்பர் கோர்ட்ஸை சொல்லலாம் நோ ஃப்ரில்ஸ் அட்டாச்ட் அவங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அவங்க டீம் எடுப்பாங்க எது செட் ஆகுமோ அதை தான் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத எத்தனைக்கே நிறுவிச்சிருக்காங்க இப்போ டீம்ஸ் குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த டீம்ஸ் குள்ளே டைவ் அடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டீம் டர்பன் சூப்பர் ஜாயின்ஸ் டர்பன் சூப்பர் ஜாயின்ஸ் வந்து சூப்பராக பேஸ் பண்ணிருக்காங்க டீம் அவங்க டீமை நீங்கள் அப்படி பார்த்த உடனே ஓகேப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஓகேலாம் இல்லை ஒரு மாதிரி நல்லா கெத்தாக செட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து அவங்க விளாட ஆரம்பிச்சா தான் தெரியும் எனக்கு என்னவோ அவங்க விளாட ஆரம்பிச்சோடனே அவங்களோட ஸ்டீம் நமக்கு புரியும்னு எனக்கு தோணுது அவங்க விளாடுற இடம் வந்து கிங்ஸ் மீட் டர்பன் ஒரு காலத்தில் ஃபாஸ்ட் போலிங்க்கு அது ஒரு டென்னாக இருந்தது பட் ஓவர் த இயர்ஸ் ஸ்பின் போலிங்க்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ சர்ஃபேஸாக இருந்திருக்கு நல்ல ஈட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி டீம் எடுத்திருக்காங்க அவங்க பில்டிங்கில் வந்து நிறைய ஸ்பென்ட் பண்ணி கரெக்டாக போனது யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷப் மகாராஜ் அவங்க டீமில் வந்து ஆல்ரெடி பிரணீலன் சுப்ராயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃப் யூர் மாதிரி மிஸ்ட்ரி போலர்னு சொல்லலாம் அவர் அவர் ஆல்ரெடி இருந்தார் அப்புறம் பின்னாடி ஆப்ஷனில் போய்ட்டு சைமன் ஹார்மரியும் எடுத்திருக்காங்க கோல் பேக்கில் இங்கிலாண்டில் சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் இப்போ ரீசெண்டாக டெஸ்ட் டீம்குள்ளையும் கம்பேக் பண்ணியிருக்காரு அவங்க ஸ்பின் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் அவங்க வந்து அந்த கிரவுண்டுக்கும் அந்த ஸ்பின்னுக்கும் ஸ்லோ சர்ஃபேஸுக்கும் தான் பேட்டிங்கும் எடுத்திருக்காங்க ரொம்ப நல்லா கட்டமைச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கும்போது ஆ ஆ தெரியல பட் டெஃபினட்டாக அவங்க நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு என்னோட ஒரு ஃபீலிங்கு அவங்களோட அந்த சி ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க சார் ஸ்பின்னர்ஸ் மட்டும் தானே பேட்டிங் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கே அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சா அதையும் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க ஏன்னு சொல்கிறேன்னா குவிண்டன் டிகாக் இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு மார்க்கெட் டி ட்வெண்ட்டி பிளேயர் உலகம் முழுக்க சூப்பராக பண்ணுறாரு கைல் மேர்ஸ் சம ஃபார்ம் சிபிஎல்லேருந்து வந்திருக்காரு ஐன்ரிக் கிளாசன் ஸ்பின்னை செம்மையாக அடிப்பார் அந்த கண்டிஷன்ஸில் ஸ்பின்னு போட்டால் மட்டும் போகிறாது ஆடணும் இல்லை அந்த சூரிய படத்தில் சொல்கிற மாதிரி புக்கு வாங்கிடலாம் படிக்கிறது யார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்பின்னு போட்டுடலாம் அடிக்கிறது யார் அப்படின்னு யோசிச்சு அடிக்கிறதுக்கும் ஆள் எடுத்திருக்காங்க குவிண்டனும் நல்லா விளாடுவார் கைல் மேனர்ஸும் ஸ்பின் நல்லா அடிப்பார் இதில் வந்து என்ன இவங்க டீமில் ஒரு பியூட்டி பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜான்சன் சார்ல்ஸ் எடுத்திருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு வான் கேடையில் செமிஃபைனலில் சூப்பராக ஆன பிளேயர் ஜான்சன் சார்ஸ் கொஞ்சம் ரெடார்லேருந்து போயிட்டார் பட் செம்ம டேலண்டட் பேட்ஸ்மேனுங்க அவருக்கு கொஞ்சம் அங்கே முன்ன பின்ன போகும் பட் சிபிஎல்ல இந்த வருஷம் கலகிட்டார் ஸோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணி அவங்க எடுத்திருக்காங்க அவர் ஸ்பின் நல்லா அடிப்பார் ஸோ அகேன் டர்பன் அதை பார்த்து டெஃபினட்டாக எடுத்திருக்காங்க நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஜூனியர் டாலாக இருக்கார் அதை தவிர ஸ்பின் பேஸ்டாகவே அவங்க அது ஸ்லோ கிரப்பியாக இருக்கும் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரீ ஸ்டாப்லி எடுத்திருக்காங்க வியன் முல்டர் எடுத்திருக்காங்க ப்ரிட்டோரியஸ் எடுத்திருக்காங்க எல்லாரும் ஸ்லோவர் பால்ஸ் போடுறவங்க பேக் எண்டில் அவங்களால் தே கேன் வீல் த வில்லோ முல்டர் நல்ல ஃபார்மில் இருந்திருக்காரு டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல பிக்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ தட்ஸ் ஹவ் டர்பன் சூப்பர் ஜெயின்ஸ் செட்டப் அவங்க நல்லா செட்டப் பண்ணிருக்காங்க லெவனில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அவங்க ஹோம் கிரவுண்டில் டாமினேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்குது ஸோ ஆல் இன் ஆல் தே ஹேட் அ குட் குட் என்ன சொல்கிறது குட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்ற கண்டிஷன்ஸில் போய் எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கவும் பட் அதுக்கும் அவங்க கிட்டே இருக்குங்க ஒன்றும் இல்லாமலாம் இல்லை நான் இந்த மாதிரி குவாலிட்டி ஸ்பின் போட்டிங்கன்னா எனி கிரவுண்டில் யூ கேன் கீப் இட் லெஸ் தென் த எக்கானமி ரேட் தட்ஸ் ரிக்வயர்ட் சரி அடுத்து ந
டெஸ்ட் மேட்சஸில் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபினிஷரில் நல்லா எம்பசிஸ் போட்டிருக்காங்க லேம் லிவிங்ஸ்டனுக்கும் சாம் கரனுக்கும் நல்லா வந்து போய் அவங்கள வச்சு சேம் செட் பண்ணியிருக்காங்க டீமை முன்னாடியே அண்ட் லேம் லிவிங்ஸ்டன் அண்ட் சாம் கரன் சாம் கரன் ஹண்ட்ரட் பாலில் வேற மாதிரி வேற மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணார் அவருக்கு ஐபிஎல் ஆப்ஷன் கூட பயங்கரமாக போகும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அவங்கள வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு இன்னொன்று வந்து அவங்க எக்ஸ் ஃபேக்டர் அதாவது எக்ஸ் ஃபேக்டரில் ரிலே பண்ணியிருக்காங்க ஓவராலாக எனக்கு காம்பினேஷன் எப்படி அமையுதுங்கிறது ஓகே வேறு பட் என்னோடய போலிங்கில் ரெண்டு எக்ஸ் ஃபேக்டர் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி ககிசோ ரபாடா அண்ட் ரஷீத் கான் எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஆல் இன் ஆல் தி லுக் அ வெரி பவர் பேக்ட் யூனிட் நல்ல ஃபினிஷர்ஸு நல்ல டாப் ஆர்டரு அந்த டாப் ஆர்டருக்கு பேலன்ஸ் கொடுத்தா தான் எப்படின்னா இந்த கரண்ட் பாஸ் விளாடுவோம் நம்மளா வீட்டில் அந்த கரண்ட் பாஸ் அப்படியே கை அமுக்கும் போது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அதே மாதிரி யாருக்கும் தெரியாமல் சீம்லெஸ்ஸாக இருக்குது ட்ரான்சேஷன் டாப் ஆர்டர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படியே ரசி வேண்டர் தோசனை வச்சு கொஞ்சம் அப்படியே பில்ட் பண்ணி இந்தாப்பா நான் பாஸ் பண்ணுறேன் பாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் லியம் லிவிங்ஸ்டனுக்கும் சாம் கரனுக்கும் கொடுத்தா அவன் நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க சரி இத்தனை ரன் அடிச்சிட்டோம் அஞ்சு கோல் போட்டோம் இப்போ இதை டிஃபெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ககீஸ்வர பாடாவையும் ரஷீத் கானையும் வச்சுருக்காங்க அதை தவிர அவங்க டுவன் யான்சன் வேறு எடுத்திருக்காங்க அவரும் நல்லா போடுவார் ஸோ இம் ஐ லுக் ஆல் இன் ஆல் அ பேலன்ஸ்ட் அண்ட் பவர்ஃபுல் சைடு அதில் சந்தேகமே இல்லை அவங்ககிட்ட ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது பிளேயர் வாட்சில் சொல்கிறேன் சரி அதுக்குள்ளே அடுத்த டீமுக்கு போயிடலாம் பால் ராயல்ஸ் டிஎன்ஏ அதே அகெயின் ஆக்ஷனில் போனால் அவங்க எப்படி பேலன்ஸ் தேடுவாங்களோ பால் ராயல்ஸ் ஒன்று தேடுவாங்க அதை சொல்கிறேன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அப்படியே எல்லாம் கட் காப்பி பேஸ்ட் கட் இன் பண்ணுற மாதிரி அவங்க ஆக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஐபிஎல்லேருந்து எனக்கு ஐபிஎல்ல ஒர்க் ஆச்சு அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுறேன்ப்பா பிளேயர்ஸ் கண்டினியூட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் என்னோட அஞ்சு குட் போலர் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் என்னோட ஹை மார்க்கி பேட்ஸ்மேன் அவங்க தான் நிறைய பால் சாக்கு போய் பண்ணோம் அவங்க தான் நிறைய ஹெவி ஸ்கோரிங் பண்ணோம் நான் என் போலிங்கால் கேமை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் ஜெயிச்சுக்கிறேன் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஆக்ஷன் செட் பண்ணியிருக்காங்க அது அது எப்படி செட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆக்ஷன் திறந்தவுடனே லுங்கி இங்கிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் எப்படி ட்ரெண்ட் போல் எடுத்தாங்களோ அப்படியே எடுத்தாங்க அப்புறம் தப்ரே ஷம்சி யுசி செஹல் எடுத்த மாதிரி அப்படியே எடுத்தாங்க அப்புறம் அவர் தப்ரே ஷம்சியோட நல்லா பூவோட சேர்ந்து நாலு சூப்பராக மனக்கோ ரெண்டு பேர் காம்பினேஷனாக நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபிங்கர் ஸ்பின்னர் ஒன் ஜான் ஃபார்ட்வீன் அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் கொஞ்சம் டீசெண்டாக பேட்டிங்காக ஆடுவார் ஸோ அவரை இவரோட இணைச்சி வாங்கடா நீங்கள் எல்லாம் பாலுக்கு வாங்கடா பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு டீமை செட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பேட்டிங் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க பட்டில் மில்லர் நீங்கள் பார்த்துக்கங்கடா உங்ககிட்ட காசை கொடுத்துட்டேன் உங்ககிட்ட நல்ல எபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் ரன்னெல்லாம் நீங்கள் அடிச்சுக்கோங்க போலிங்கில் நாங்கள் அதை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் கோலெல்லாம் நீங்கள் போடுங்க கோலெல்லாம் நாங்கள் தடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி டீமை செட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட நிற்குதா போலிங் ஒரு மாதிரி ஸ்லோ வென்யூவில் ஓபிட் மெக்காய் வச்சுருக்காங்க ஷம்சி ஃபார்ட்டி ஒன் மட்டும் போட மாட்டாங்க ஓபிட் மெக்காய் சூப்பர் ஸ்லோ ஒன்ஸ்லாம் போடுவார் சூப்பராக பண்ணுவார் பத்தாவதுக்கு அவங்க கார்பின் பாஷ் வச்சு கண்டினியூட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கு ஐபிஎல்ல அந்த சிக்ஸ்த் போலர் கம் பேட்ஸ்மேன் ஹூ கேன் பிளே வந்து ஒரு இஷ்யூவாக இருந்து வந்தது கார்பின் பாஷ்னு ஒருத்தர் சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து எடுத்துன்னு வந்து அவர் நல்ல டீமோட ஜெயில் பண்ண விட்டு சிபிஎல்ல ரொம்ப நல்லா பண்ணார் பேட்டிங் த்ரீலேருந்து செவன் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஆடுவார் போலிங் கொஞ்சம் போடுவார் இந்த சிக்ஸ்த் போலிங் பாஷ் சிக்ஸ்த் போலர் ஆப்ஷனுக்கு ஸோ கார்பின் பாஷ் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லோவாக இருக்கிற விக்கெட்ஸில் கொஞ்சம் ஆடி டீக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் கேமை அதுக்கு டேன் விலாஸ் அவர் டர்ட்டி ஒர்க் அவர் பண்ணுவார் இங்கிலாண்டில் வந்து சூப்பராக ரன் அடிச்சு வந்திருக்காரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் கட்ட ஸோ சூப்பராக வந்து ஆடுவார் அப்படின்னு அவர் மேலே எல்லா இதையும் போட்டு தம்பி டர்ட்டி ஜாப் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் பத்தாயிரத்துக்கு ஆக்சலரேட்டட் ஆக்ஷனில் சரி இப்போ என்ன வேணும் டீமெல்லாம் அமைச்சிட்டேன் ஒரு மாதிரி ஒரு லீடர்ஷிப் மெட்டீரியல் வேணும் கேப்டன் அவரை போடுவார்னு சொல்ல வரல கேப்டன் வந்து பட்லரே கூட அவங்க போடலாம் பட் ஒரு லீடர்ஷிப் ரோல் எனக்கு ஆள் வேணும்னு பார்த்துட்டு மார்கன் எடுத்துட்டாங்க ஆக்சலரேட்டட் ஆக்ஷனில் ஐபிஎல் என்ன பண்ணாங்க எனக்கு மூணு நாலு பிளேயரோட ஃபினிஷ் பண்ணோம் கடைசியில் எல்லாரையும் அப்படியே பிடிச்சிக்கிறேன்டா ஹோல்சேல் அப்படின்னு வந்து எடுத்தாங்க ஒரு மூணு பேரை ஜிம்மி நீஷாமு ராசி வேண்டர் தசன் அவங்களெல்லாம் எடுத்து போட்டாங்க அதே மாதிரி மலிவான வேலைக்கு கடைசியில் பிடிச்சி போட்டாங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அந்த டாப் டென் மூவிஸில் அவர் சொல்கிற மாதிரி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கட் காப்பி பேஸ்ட்
பட் ஸ்டில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் அந்த பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கடைசியில் ஆக்சலரேட்டட் ஆக்ஷனில் ஜிமி நீஷமையும் ஈதன் பாஷ் கார்பின் பாஷ் பால் ராயஸ்காரரே அவரோட பிரதர் அவர் எடுத்து ஒரு மாதிரி டீமை பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேலன்ஸ் எப்படி போகும்னு தெரில ஏன்னா அவங்க எடுத்திருக்கிற பேட்ஸ்மேன் பூராவுமே டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் அதே எல்லாருமே ஓப்பனர்ஸ் டெல்போர்ட் எடுத்துக்காங்க ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ரயிலி ராசர் எடுத்துக்கோங்க ஓப்பனிங் ஆர் டாப் த்ரீ ஃபில் சால்ட் எடுத்துருக்காங்க ஓப்பனர் குசால் மெண்டிஸ் எடுத்துருக்காங்க ஓப்பனர் வில் ஜாக்ஸ் எடுத்துருக்காங்க ஓப்பனர் ஸோ எங்கே இந்த பேட்ஸ்மேனை நுழைச்சி ஃபினிஷருக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா எல்லாட்டையும் ஃபினிஷர் இருக்காங்க கிறிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் வந்து ஈஸ்டர்ன் கேப்பில் இருக்காரு லிவிங்ஸ்டனும் கரனும் மும்பைக்கு ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு வந்து டர்பன் சூப்பர் ஜெயின்ஸ் வந்து ப்ரிட்டோரியஸ் இருக்காரு வியான் முல்டர் இருக்காரு கிளாஸ் அண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணுவார் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி போய்ட்டு இருக்கும்போது பால் ராயல்ஸ்க்கு வந்து டேவிட் மில்லர் இருக்காரு கார்பன் பாஷர் ஃபினிஷராக யூஸ் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு இருக்கு இவங்க கிட்ட அது மட்டும் கொஞ்சம் லேக்கிங் ஸோ கொஞ்சம் ஆல் இன் ஆல் பேலன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஆக்ஷனில் கேபிட்டல்ஸுக்கு ப்ரெட்டோரியா கேபிட்டல்ஸுக்கு ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற டீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ்ஆர்ஹெச் டாப் டென் மூவிஸில் சொல்கிற மாதிரி ப்ரெட்டோரியா கேபிட்டல்ஸ் கொஞ்சம் சுபமாக முடிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்து போக வேண்டியது வந்து ஈஸ்டர்ன் கேப் எஸ்ஆர்ஹெச் ஈஸ்டர்ன் கேப் எஸ்ஆர்ஹெச் அப்படின்னா அவங்க வந்து இதில் லார்ஜ்லி வந்து இந்த சென்ட் ஜார்ஜஸ் பார்க் போர்ட் எலிசபெத்தில் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அங்கே பால் கொஞ்சம் திரும்பும் அவங்க டீம் எப்படி எடுத்துருக்காங்க எப்படி மேட்ச் பார்த்துன்னு பார்க்கலாம் சரி ஈஸ்டர்ன் கேப் ரெட்டோ அங்கே போர்ட் எலிசபெத்தில் விளையாடுறாங்க பால் கொஞ்சம் திரும்பும் கொஞ்சம் கிரவுண்ட் குட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க எஸ்ஆர்ஹெச்சில் இருந்து எனக்கு வேண்டிய பிளேயர்ஸ்லாம் நான் எடுக்கணும் பவர் இருக்கு கொஞ்சம் குட்டி கிரவுண்டு அதனால பவர் எடுத்திருக்காங்க கிறிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் மார்க்ரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட அதாவது வந்து எப்படி வந்து எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கு வந்து டேவிட் வார்னர் அண்ட் கேன் வில்லியம்ஸ் அனை வச்சு இவங்களை தான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே மார்க்ரமையும் கிறிஸ்டன் ஸ்டப்ஸையும் உங்களை நம்பி தாண்டா உன்னை நம்பி அப்படின்னு போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் ஒரு ஸ்டாக் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பின்னர் நாலு ஓர் போட்டுருவார் கொஞ்சம் பேட்டிங் ஆடுவார் ஜே ஜே ஸ்மட்ஸ் ஜான் ஜான் ஸ்மட்ஸ் ஒரு பேர் அவர் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அந்த பேங்க் அபிலிட்டி எப்படி அங்கே ரஷீத் கானும் இங்கே அந்த மாதிரி அந்த பேங்க் அபிலிட்டிக்கு போயிருக்காங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயராக வருவார் ஏன்னா சவுத் ஆப்ரிக்கா டி டுவெண்ட்டி சர்க்கியூட்டில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எந்த டீமுக்கு ஆனாலும் அந்த ஸ்கூல்லாம் ஸ்கூலில் இல்லை காலேஜெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் போடுற மாதிரி இவர் இவர் இம்பார்ட்டன் பிளேயர் அதுக்கப்புறம் யான்சன் மார்க்கோ யான்சன் பல்க் ஆஃப் த பவுலிங் பண்ணும் பெரிய பவுலிங்க்கும் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை மார்க்கோ யான்சன் மேலே ரொம்ப டிபெண்டாக இருப்பாங்க பாலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் மார்க்கோ யான்சனும் ஒயிட் பால் இப்போ தான் குதிச்சு வராரு ஒரு பிளேயர் ஒரு யங்ஸ்டர் எப்படி ஸ்டெப் அப் பண்ண போகிறார் அவர் பேட்டிங் ஃபினிஷிங் கொடுப்பார் ஆர்டிஸ்டன் ஸ்டப்ஸோட சேர்ந்து அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஸோ ஈஸ்டர்ன் கே பேசாரச்சும் ப்ரெட்டோரியா கேபிட்டல்ஸும் ஒரு சில ஏரியா ஃபில் பண்ண வேண்டியது இருந்தது பட் லார்ஜ்லி மேட்ச் வினர்ஸ் வச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ஸோ டீம்ஸ் ஆரே டீம்ங்கிறதுனால எல்லா டீம்ஸோட டிஃப்ரென்ஸும் கொஞ்சம் இங்கே அங்கே தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த டிஃப்ரென்சஸ் இங்கே அங்கே போய் ஃபார்ம் கொஞ்சம் டிப்பாச்சுன்னா பெருசாக தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷனில் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபைனலாக நீங்கள்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற டாபிக் வந்துடுறேன் ஜோபக் சூப்பர் கிங்ஸ் ஜோபக் சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து எப்படி டீம் எடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபாஃபர் ரீட்டைன் பண்ணிட்டாங்க எங்களோட ஆஸ்தான பிளேயர் பா அப்படின்னு ரீட்டைன் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க டாப் த்ரீயை செட் பண்ணிட்டாங்க எப்போவுமே அவங்க டாப் த்ரீயில் செட்டு இந்த வாட்ஸன் ஃபாஃப் டூப்ளிஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஹேடன் ஹசி எடுக்கிற மாதிரி முரளி விஜய் எடுக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துட்டாங்க ஃபாஃப் யானமன் மலான் ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ் டாப் த்ரீ ஓவர் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் வாண்ட்ரஸ்க்கு நீங்களாம் வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துருக்காங்க பேங்க் அப்பெல்லாம் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் எஸ்ஏ பேட்ஸ்மேன்லாம் செட் பண்ணிட்டாங்க அது அவங்களுக்கு மைலேஜ் கொடுத்தது அடுத்து எப்படி செப்பா சேப்பாக்கில் வந்து ஸ்பின்னு போட்டே வரவங்களெல்லாம் காலி பண்ணாங்களோ இங்கே ஃபாஸ்ட் போட்டே காலி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பீடாக தான் எடுத்திருக்காரு அவரை கூப்பிட்டு ஒரு சில கேள்விகளை கேட்போம் எப்படி எடுத்தாரு என்ன பண்ணார்ன்னு பட் ஆனால் வந்து என்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வாண்டரஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிரவுண்ட் ரொம்ப குட்டி கிரவுண்டு அண்ட் ஹை ஃபெல்ட் பாலை காற்றுல அடித்தா பொதுவாக ஒரு பத்து மீட்டர் போகிற இடத்துல அந்த இடத்துல இருபது மீட்டர் போயிடும் ஏன்னா காற்று ரொம்ப தின்னு அதே தான் ப்ரெட்டோரியா கேபிட்டல்ஸுக்கும் சென்ச்சுரினும் அப்படியே
ஒரு மாரிய ஷெப்பர்ட் லாக் பவர் பவர் ப்ளஸ் சீம் அந்த ஆல்ரவுண்டர்ஸ் லாக் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஹாரி ப்ரூக் எப்போ பார்த்தாலும் பீடாக ஹாரி ப்ரூக் ஹாரி ப்ரூக் ஹாரி ப்ரூக்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் அவரு இங்கிலாந்துலேருந்து வர ஒரு நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஹாரி ப்ரூக் எப்படி போகிறாரு ஜோபக் சூப்பர் கிங்ஸுக்கு பார்க்கறதுக்கு நான் ரொம்ப கீனாக இருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தோன்னா தீக்ஷனா அவரும் லாக் அவங்க நாலு ஃபாரினர்ஸ் லாக் மீதி ஃபாரினர்ஸ்லாம் வேணா அடிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷனில் இருக்காங்க லூயிஸ் கிரெகரி இருக்காரு அவர் ஒரு ஆப்ஷன் ஆனால் அவர் எப்படி லெவனில் வரப்போறாருன்னு எனக்கு தெரியல யாராவது அன்ன வெபில் இருந்தால் தான் வர முடியும் அண்ட் அவங்களோட கீப்பர் அண்ட் அவரையும் நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார்னு அடிக்கடி பிரசனா சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஸோ கைல் வெரினியை எடுத்துட்டாங்க சவுத் ஆப்ரிக்கன் கீப்பர் பேட்டு அப்புறம் லிசார்ட் வில்லியம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு போயிட்டு ரொம்ப ஸ்மார்ட் பைன்னு எல்லாருமே ஆப்ஷன் டேபிளில் சொன்னாங்க அவர் ஒரு ஸ்மார்ட் பை தான் நானும் நினைக்கிறேன் நானும் கொஞ்சம் பேர் அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டேஜ்லாம் பார்த்தேன் லுக்ஸ் லைக் அ குட் பிளேயர் அப்புறம் சிஎஸ்கே வந்து ஒரு அன்கேப் பிளேயர் ஜென்ரலாக ஒரு அன்கேப் பிளேயருக்கு இவ்வளோ ஹார்டாக சிஎஸ்கே ஐபிஎல் ஆப்ஷன்ஸில் போனது கிடையாது பட் இங்கே போயிருக்காங்க அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டானவன் ஃபெரேரா சிஎஸ்கே கூட அவங்க ஹேண்டில்லேருந்து ட்வீட் வேறு பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்துக்கங்க திஸ் இஸ் டானவன் ஃபெரேரா அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ட் பிரசனை வேறு ட்வீட்டை போட்டார் நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்டப்ஸை தாண்டா பார்த்துருக்கீங்க இந்த அண்ணாமலையை நீங்கள் பால் காரணம் தான்டா பார்த்துருக்கீங்க இப்போ பார்ப்பீங்கடா பணக்காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸை தாண்டா பார்த்துருக்கீங்க இனிமேல் நீங்கள் பார்ப்பீங்கடா டானவன் ஃபெரேரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெரட்டல் கொடுத்துருக்காரு வேர்ல்டு கிரிக்கெட்டுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து சிஎஸ்கேவோட கட்டமைப்பு நல்ல பேலன்ஸ் சைடு எடுத்திருக்காங்க பவர் இருக்கு ஆல்ரவுண்ட் எபிலிட்டிஸ் இருக்கு விச் இஸ் வாட் சிஎஸ்கே பேங்க்ஸ் ஆன் கடைசி ஃபியூ இயர்ஸ் ஆர் டுவின் பிராவோ பிரிட்டோரியஸ் இந்த மாதிரி எடுத்து பொலிங்கும் பண்ணணும் பேட்டிங்கும் ஆடணும் எல்லாம் பண்ணணுங்கிற மாதிரி தான் அவங்களோட தீம் இருந்திருக்கு ஹாரி ப்ரூக்கும் கொஞ்சம் போலிங் போடுவார் ஸோ அதே தீமில் போயிருக்காங்க அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டீமையும் எடுத்திருக்காங்க ஃபாஸ்ட் போலிங் கட்டமைப்போட சேர்த்து பேலன்ஸ்டாக எடுத்திருக்காங்க சிஎஸ்கே வில் ஆல்வேஸ் பஞ்ச் லைக் ஆல்வேஸ் தே வில் பஞ்ச் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது ஸோ ஆல் இன் ஆல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எப்படி எப்படி வந்து இந்த டீம்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு பிஃபோர் வி கோல்டு த பிளேயர் வாட்ச் ஒரு ஒரு டீம்லேயும் நீ பிளேயர் வாட்ச் எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஆறு பேர் அந்த பிளேயர் வாட்ச்சு பட் பிஃபோர் தட் டீம்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ஆப்ஷன்லேருந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்பர் ஒன் சொல்லக்கூடிய டீம் வந்து எம்ஐ கேப் டவுன் அதுக்கப்புறமா செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பால் ராயல்ஸ் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா டர்பன் சூப்பர் ஜாயின்ஸ் ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் கேப் சன்ரைசர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா பிரட்டோரியா கேபிட்டல்ஸ் இதுதான் கட்டமைப்பு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆன் பேப்பர் இப்படி தான் இருக்கு பட் யூ நெவர் நோ யூ நெவர் ரியலி நோ இந்த டீம்ஸ் தான் டாப் ஃபோர் இது தான் வரும் லார்ஜ்லி நான் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு தான் டாப் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டீம்ஸ் தான் டாப் ஃபோரில் வரும் நான் நினைக்கிறேன் பட் யூ நெவர் நோ பிகாஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் வந்து இந்த பவர் வச்சுருக்காங்க இன்னைக்கு பிளேயர் வாட்ச் அந்த ஆறு பேர் யாரு ஒரு ஒரு டீமை சேர்ந்த பிளேயர் யாருன்னு பாக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பாருங்க சரி ஃபைனலி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் செக்மெண்ட் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ற செக்மெண்ட் நீங்களும் என்ஜாய் பண்ற செக்மெண்ட் காமெண்ட் செக்ஷன்ல விடலாம் ஒரு ஒரு டீம்லும் இவங்க எடுத்த ஆப்ஷன்ல இருந்து நிறைய நமக்கு தெரியாது ஆனா ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு வாட்சுங்கிற மாதிரி பிளேயர் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் அவங்க கிட்ட ஏதோ சரக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேற யாராவது தோணிச்சுன்னா நீங்க காமெண்ட் செக்ஷன்ல ஆஸ் யூஷுவல் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் டர்பன் சூப்பர் ஜாயின்ஸ் நான் எடுக்க போற பிளேயர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் யாங்கர் யாராவது அப்படின்னு நீங்களா யோசிக்கலாம் பினிஷிங் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்ல ஆடுறது தான் மோஸ்ட் கடினமான ஒரு ரோல் கிறிஸ்டியன் யாங் நல்லா பவர் வச்சிருக்காரு நல்லா பினிஷ் பண்ணிருக்காரு சோ அந்த லோக்கல் லீக்ல இந்த காம்படிஷன் எப்படி பண்ண போறாரு அவருக்கு இது ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூவா இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வச்சிருக்காரு கிறிஸ்டின் யாங்கர் சோ லுக் லுக் அவுட் ஃபார் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது எம்ஐ கேப்ல இருந்து யாரா அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் நான் இங்க வந்து ரசிய சர்க்கிள் பண்ணிருக்கேன் ஆனா அவர் இல்ல ரசி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ரசி வேண்டது சேனை சோ நம்ம பார்க்க போற பிளேயர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வக்கார் சலாம் கீல் யாரா ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்த ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் நல்ல டிசப்டிவ் கூகுளி வச்சிருக்காரு அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப் ஆனார் அவரை வந்து ரஷீத் கானுக்கு ஒரு பேக்கப் மாதிரி வச்சிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் மும்பை அவருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து அவர் எப்படி பண்ணுறாருன்னு ஷுவராக அவங்க பார்ப்பாங்கன்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா எம்ஐ வந்து அவங்களோட வான்கேடே ஸ்டேடியமில் அவ
நல்ல ஒரு கமாடிட்டி மிடில் ஆர்டரில் வந்து சூப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணுவார் லேப் ஸ்கூப்ஸ் ஆடுவார் கொஞ்சம் போலிங் போடுவார் கன் ஃபீல்டர் எஸ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் டாம் ஏபிள் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரில பட் டூ வாட் அவுட் ஃபார் திஸ் கை அவர் இந்த டார்னமெண்ட்ல தான் பண்ணாருன்னா அவருக்கு நல்ல மவுஸ் இருக்கும் பட் இஸ் காட் ஆல் த ரெக்விசிட்ஸ் ரெக்விசிட் மெட்டீரியல் டு பி எ சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் ஃபைனலாக ஆஸ் யூஷுவல் ஜோபாக் சூப்பர் கிங்ஸில் யாரோட எடுக்க போகிற அப்படின்லாம் கேட்கறது எனக்கு கேட்குது ஆல்ரெடி யாருமே இல்லை அதான் சொன்னாங்களே பார்த்துக்கோ அண்ணாமலை அப்படிங்கிற மாதிரி டான் ஆன் ஃபரேரா ஹெவி மணிக்கு சிஎஸ்கேவே ஒரு அன்கேப்டில் எடுத்திருக்காங்கன்னா என்னவோ இருக்குங்க அதுவும் பீடாக வேற சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவர் அடுத்த அப்பிசோ அடுத்த எபிசோடில் அவரே வந்து பேச போகிறாரு ஆக்ஷன் எப்படி அன்ஃபோல்ட் ஆச்சு சிஎஸ்கே என்ன பண்ணாங்க அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கடைசி மூணு நாலு மாதத்தில் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காருன்னு வந்து ஷேர் பண்ண போகிறாரு அந்த எபிசோடு வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க அன்டில் தென் இன்னியோட எபிசோட்லேருந்து உங்களுக்கு தோன்ற பிளேயர்ஸ் டீம்ஸ் எப்படி அசம்பிளாக இருக்குது ரேங்க்ஸ் எல்லாம் ஓகேயா அப்படிங்கிறத காமன் செக்ஷனில் விடுங்க அன்டில் ஐ ஜாயின் யூ அந்த நெக்ஸ்ட் எபிசோட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் மீ ஆன் டுடேஸ் எபிசோட் ஆ